നമ്മൾ എപ്പോഴും മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരാളും മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് ഇത്രയും കാലം വരെ ഭൂമിയിൽ കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ അധികം പുതിയ പുതിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ അധികം ജീവജാലങ്ങൾ മൺമറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കുറെ ജീവജാലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭൂമി കുറെ അധികം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാനും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവൻ നിലനിർത്തന വേണ്ടി ശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് ഈ ശ്വസനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു സവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ധാരാളം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ജീവന്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായ അതായത് ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഗ്രഹം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു വാസയോഗ്യമായി മാറിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഇത്രയും സവിശേഷമുള്ള ഭൂമിയിൽ ഒരേ ഒരു ഒരു പ്രദേശം അതായത് ഭൂമിയുടെ തന്നെ വളരെയധികം അഭിവാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു സവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവിടുത്തെ ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും ഈ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ കത്തിച്ച അമ്പലമാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അത് മറ്റൊരു പ്രദേശമല്ല നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ വളരെയധികം പഴക്കം ചെന്ന കാടുകൾ മഴക്കാടുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമസോൺ കാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആമസോൺ കാടുകളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആമസോൺ കാടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാടാണ് അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഉണ്ടായ കാലം തൊട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സവിശേഷം ഇത്രയും പഴക്കം ചെന്ന ഈ കാടുകളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇടതൂർന്ന കാടുകളാണ് ഇടതൂർന്ന കാടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മഴത്തുള്ളി അവിടെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം സമയം എടുക്കും അത്രത്തോളം ഇടതൂർന്ന കാടുകൾ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു വലിയൊരു മരം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഈ ഇത്രയും വിസ്തീർണത്തിലുള്ള ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതില് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഭാഗം ബ്രസീലിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ബ്രസീലിലെ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അത്രയും ഭാഗം ഈ ബ്രസീലിലെ തന്നെ ബ്രസീലിലെ ആമസോണിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇത്രയും പ്രദേശം തന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്രസീലിലെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം അതേ ഒരു എക്സാക്ട് കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഈ ബ്രസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അതേ സെയിം സ്കിൻ ടോൺ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവർക്കും സെയിം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ജീവ ജീവിത സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ഈയൊരു ഇത്ര ഒരു പ്രദേശം ഈ ഒരു ആമസോൺ കാടുകളിൽ ഇത്രയും ഭാഗം തന്നെ ഇത്രയും കത്തിച്ചാമ്പലാണ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യം ഇത്രയും ഭാഗം കത്തിച്ചാമ്പലായ നമ്മുടെ എന്താ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊഹിക്കാനുള്ളതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവങ്ങൾ തുടക്കം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിവരിക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് തൊട്ട് നാസയുടെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഒരു ഒരു മാറ്റം ഭൂമിയിൽ ഒരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങി അതായത് ഈ ആമസോൺ കാടുകളുടെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലൗഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ആമസോൺ കാടുകൾ കാണുന്നില്ല അതിന് പകരം ഫുൾ പുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അവർ അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രസീലിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ബ്രസീലിലെ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസോനേറോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബ്രസീലിലെ പ്രസിഡന്റ് പുതിയതായിട്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന പ്രസിഡന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം കാര്യം ഞങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നാസ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നീട് വളരെയധികം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഈ ഹാഷ് ടാഗ് ട്രെൻഡിങ് ആണ് സേവ് ആമസോണിയ വേണ്ടി കുറെ പോസ്റ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കുറെ പോസ്റ്റുകൾ വന്നപ്പോൾ അതായത് അവിടുത്തെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ കാര്യം പുറലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചു മറ്റൊന്നുമല്ല 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒത്താശയോടു കൂടി തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഈ കാളുകൾ കത്തിക്കുന്നത് ഇത് കത്തി കത്തിപ്പിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൊണ്ടൊന്നും മാത്രമല്ല ഈ കാട് കത്തിപ്പിടിച്ചത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാടിനെ കത്തിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടി നിരപ്പാക്കും പിന്നെ അവിടെ കത്തിക്കും അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഒരു പ്രദേശം കത്തിച്ചു അത് മൊത്തമായിട്ട് കത്തിപ്പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ആമസോൺ കടൽ മൊത്തം തന്നെ ഇന്ന് നശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു പുച്ഛത്തോടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അവരുടെ കാര്യം അവർ നോക്കിക്കോളാം എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് അവിടുന്ന് ജനങ്ങൾ പോലും അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർ വളരെയധികം കുപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ആമസോൺ എന്ന് ഈ ബ്രസീലിലെ ഒരു സേവ പോൾ എന്ന ഒരു പട്ടണത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരു ദിവസം അതായത് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ട്വന്റിയിൽ അവർ രാവിലെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനൊന്നും കാണാനില്ല ഫുൾ ഇരുട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ നേരം വെളുത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് സമയമെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഒമ്പത് മണിയായിട്ട് പോലും ആ ഇരുട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അവിടെ അതായത് ഫുൾ അവിടെ ക്ലൗഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ആ കാട്ടുതീയുടെ അത്രയും അത്രയും അതിന്റെ തീക്ഷണത എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത്രയും കിലോമീറ്ററോളം അതിന്റെ പുക വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെയധികം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേൾഡിനെ തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതിനെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേരള ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുഖ്യ കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തന്നെ പ്രകൃതി നശിപ്പിച്ചു പ്രകൃതി നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നാശ നാശമാണ് ഇന്ന് അവിടെ ആമസോൺ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന് കാരണം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അതിന് ഈ ഗവൺമെന്റ് സഹായം ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറെ സംഘടനകൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റ് ഈ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് ഇതിന് പിന്നില് ഉള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് അവർ തന്നെയാണ് ഈ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാക്കിയതും അതിന് അതിന് പിന്നിലെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് അവിടുത്തെ കോറികൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കണം എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്തൊരു വാക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ആ ജനങ്ങൾക്ക് വാസ്യോഗ്യമായ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് അതായത് ഈ കാട് കത്തിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം ജീവജാലങ്ങൾ മരിച്ചു അതായത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറോളം പക്ഷി പക്ഷികൾ വിവിധ ഇനം പക്ഷികളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറോളം പക്ഷി വർഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു പക്ഷിയല്ല ആയിരത്തി നാനൂറോളം പക്ഷി വർഗങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ആമസോൺ കാട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആമസോൺ കാട് നശിച്ചാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇത്രയും ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇരു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിലധികം മത്സ്യം മത്സ്യങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശ വിവിധമായ മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്ന് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടിക് എന്ന ഒരു പക്ഷി ഉണ്ട് അതായത് ആർട്ടിക് നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ഏഷ്യയിലേക്ക് പറന്നു വരികയും അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വിത്തുകളായിട്ട് അവിടെ വളരുന്ന ഒരു മരം നമ്മുടെ ഈ ചെന്നൈയിൽ വളരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു നമുക്കറിയാം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേൾഡ് മൊത്തം ഈ ഒരു പരാഗം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മുടെ വേൾഡില് എല്ലാ ചേഞ്ചസിനും ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഈ ജീവജാലങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകാനാണ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭൂമി ഇതിനെ നശിക്കുമെന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡിന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വളരെയധികം ആവശ്യമായൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും നിങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു ചാനലും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കില്ല എന്ന് തോന്നി അവർക്ക് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് മാത്രമേ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ച
നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോ സേവ് ആമസോൺ അത്രയും പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എർത്തിനെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു ജീവൻ നമ്മൾ നാളെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു നല്ല ജീവൻ ജീവവായു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയൊരു ഭൂമി വേണം അപ്പൊ നല്ലൊരു ഭൂമി നല്ലൊരു ജീവവായു വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ നിലനിൽക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് അത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മുൻകണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു സോ താങ്